ক্যানোনিক্যাল ফর্ম আর স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এবং এদের মধ্যে ম্যাক্স টার্ম এবং মিন টার্ম আছে যদি কোনো কিছুকে আমরা গুণন আকারে প্রকাশ করি তাদেরকে আমরা মিন টার্ম বলবো এবং কোনো কিছুকে যদি আমরা যোগ আকারে প্রকাশ করি তাদেরকে আমরা ম্যাক্স টার্ম বলবো এবং যখন আমরা মিন টার্ম কে প্রকাশ করব সেটাকে আমরা ছোট হাতের এম ওয়ান এম টু এম সেভেন পর্যন্ত আমরা প্রকাশ করি এবং যখন আমরা ম্যাক্স টার্মে বা যোগ ফলে প্রকাশ করি তখন সেটাকে আমরা বড় হাতের এম ওয়ান এম টু দিয়ে প্রকাশ করি এবং এই জিনিসটার মানে হচ্ছে আমাদের এম জিরো মানে যদি তিনটা জিরো থাকে এক্স ওয়াই এবং জেড এই তিনটার মধ্যে যদি জিরো থাকে এবং তিনটাকে যদি আমরা গুণ করি এক্স বার ওয়াই বার এবং জেড বার তাহলে যেটা আসে সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে এম জিরো আবার জিরো জিরো ওয়ান যদি হয় সেটাকে বলা হয় এম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো যদি থাকে সেটাকে বলা হয় এম টু জিরো ডাবল ওয়ান যদি থাকে সেটাকে এম থ্রি এবং এইখানে এই চারটা তোমরা দেখবা এই জিনিসগুলাকে এম জিরো থেকে এম সেভেন পর্যন্ত এই সংকেত গুলাকে দিয়ে এই কম্বিনেশনটাকে প্রকাশ করা হয় এবং এই কম্বিনেশনের এই যোগ ফল গুলাকে দিয়ে বড় হাতের এম জিরো থেকে বড় হাতের এম সেভেন পর্যন্ত এই জিনিসগুলা দিয়ে প্রকাশ করা হয় এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট টার্মে সরি ফার্স্ট ইয়ারে এবং ইন্টারমিডিয়েটে ছিল না बुजोटी प्रकाश करते जेडर कैनिकल फर्म प्रकाश करो तो कैनिकल फर्म हम ओन प्लस एम फोर प्लस एम सेवन सो थ्री भेरिएबल जेको इक्ुएशन के उदाहरण जगह बड़ हाथ प्रकाश करते उदाहरण उदाहरण अच्छा गुणफल के मध्य जोग फल आकार प्रकाश करी तक बलाम मीन टर्म और जो कैकटा कथाटार मध्य सबकि चले आसते मान्चाम মানে কয়েকটা জিনিস আমার গুণফল আকারে আছে তাদেরকে যোগ করে প্রকাশ করতেছি এই যে এইখানে আমার গুণফল আছে এই যে দেখো এই এই কোয়েশনটা যদি আমরা দেখি 
যে এ বার বি বার সি তারপরে এ বি বার সি প্লাস এ বি বার সি এইখানে একটা ইকোয়েশন আছে এবং এইটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতেছি ফাইনালি যে আমার এম ওয়ান ছোটাতের এম ওয়ান ছোটাতের এম টু যে মিন টার্ম গুলো আমার ছিল সেই মিন টার্ম গুলার যোগফল আকারে আমরা প্রকাশ করতেছি তো এই যে ইকোয়েশনটা প্রকাশ করার ধরন যেটাকে আমরা যোগফল আকারে প্রকাশ করতেছি কাদের যোগফল মিন টার্ম গুলার যোগফল এইটাকে বলা হয় এই ধরনটাকে বলা হয় হচ্ছে সাম অফ মিন টার্ম বা সাম অফ প্রোডাক্ট আর পরবর্তীতে আছে হচ্ছে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট অফ হয়ে গেল প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম যেটা কিনা আমরা বড় হাতের এম ওয়ান এম টু এম জিরো এইগুলা দিয়ে প্রকাশ করি এটার ক্ষেত্রে কি হয় কয়েকটা যোগ ফলকে আমরা একসাথে গুণ করে প্রকাশ করতে পারি এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম ঠিক আছে তো এইভাবে যদি আমরা ইকুয়েশন কে প্রকাশ করি সেটাকে আমরা প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম বলি তো এই যে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম গুলো আছে এগুলো একটা থেকে আরেকটাই আমরা কনভার্ট করতে পারি যেটা কিনা আমরা এই যে আমাদের যেই মেন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম থাকে সেটাকে আমরা এখান থেকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে আমরা একটা থেকে আরেকটাই কনভার্ট করতে পারি যে এই জায়গায় এম জিরো থেকে আমরা কিভাবে এইখানে কনভার্ট করতে পারি সেটা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে to complement of a function expressed as the sum of mean terms equal the sum of mean terms missing from the original function this is because the original function is expressed by those mean terms which make the function equal to 1 whereas this complement is a 1 for those mean terms for which the function is a 0 as an example consider the ফাংশনস এফ অফ এবিসি এখানে দেওয়া আছে সাম অফ ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর মানে কি সাম অফ এই যে এক নাম্বার এম চার নাম্বার এম পাঁচ নাম্বার এম ছয় নাম্বার এম এবং সাত নাম্বার এম এইগুলার সাম আকারে বলা আছে এইগুলা কিন্তু কি ছোট হাতের এম গুলা যেহেতু সাম অফ সামথিং তার মানে আমার এখানে বুঝাচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট মানে এখানে ছোট হাতের এম ওয়ান ছোট হাতের এম টু সরি ছোট হাতের এম ফোর ছোট হাতের এম ফাইভ ছোট হাতের এম সিক্স এবং ছোট হাতের এম সেভেন আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম যদি আমাদের এভাবে সাম অফ ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব এখানে সাম অফ ছোট হাতের এম ওয়ান ছোট হাতের এম ফোর ছোট হাতের এম ফাইভ ছোট হাতের এম সিক্স ছোট হাতের এম সেভেন এই জিনিসগুলো এর মধ্যে আমাদের আছে ঠিক আছে আবার যদি কখনো বলা থাকে যে এফ বার হচ্ছে সাম অফ এত তাহলে আমরা বুঝবো যে এখানে আমাদের ছোট হাতের এম জিরো এম টু এম থ্রি এর মধ্যে আছে তো এইটাকে আমরা কিভাবে একটা থেকে আরেকটাই কনভার্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে দিস ফাংশন হ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট দ্যাট ক্যান বি এক্সপ্রেস এস যদি আমরা এই ফাংশনটার কমপ্লিমেন্ট বের করতে চাই কমপ্লিমেন্ট মানে কি উল্টাই দেওয়া না তো এইটাকে যদি আমি কমপ্লিমেন্ট বের করি এফ অফ এত ইকাল টু যদি এইটা হয় এফ বার অফ এত হবে হচ্ছে এইটার উল্টা এখানে কোনটা কোনটা নাই এক চার পাঁচ ছয় সাত আছে তার মানে এখানে দুই নাই তিন নাই আর জিরো নাই তো সাম অফ জিরো টু থ্রি এইটার কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমাদের এইটা ওকে এবং এইভাবে আমরা এটাকে কনভার্ট করতে পারি আমাদের যেটা ছিল এটার যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট বের করি এবং কমপ্লিমেন্টটা আগে আমাদের কি ছিল সাম অফ প্রোডাক্ট ছিল এটাকে যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট বের করি সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট অফ সাম বা এইটার আগে আমাদের এই প্রোডাক্টের চিহ্নটা বসাই দিব যেটা হচ্ছে এই চিহ্নটা এই চিহ্নটা যদি আমরা বসাই তাহলে আমাদের এখানে আমরা বুঝবো যে বড় হাতের এম জিরো এম টু এম থ্রি আছে এবং এইটার কমপ্লিমেন্ট করে আমরা যেটা পাইলাম সেইখানে যদি আমরা বড় হাতের এম দিয়ে দেই তাহলে এইটা এই ফর্ম থেকে মানে সাম অফ প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্ট অফ সামে কনভার্ট হয়ে গেল আমি কি এটা বুঝাইতে পারছি আরেকবার বলি এই ইকুয়েশনটা আছে এইটার থেকে আমি কনভার্ট করে এইটা কি ইকুয়েশন আছে এইটা কিসের চিহ্ন সামের চিহ্ন সাম অফ প্রোডাক্ট আছে এইটা থেকে আমি কনভার্ট করে প্রোডাক্ট অফ সামে বা প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্মে আমি প্রকাশ করব ঠিক আছে তো সেটা যদি আমি প্রকাশ করতে চাই তাহলে প্রথমত আমাকে এইটা কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে এটা কমপ্লিমেন্ট কি হবে যেই কয়টা নাই সেই কয়টা চলে আসবে এখানে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আছে 
so 0 to 3 আমার নাই এটা চলে আসে এবং এইখানে আমাদের সাম মানে ছিল আমাদের ছোট হাতের এম এবং সাম মানে আমাদের ছোট হাতের এম আছে এইখানে যদি আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে দেই তাহলে আমাদের বড় হাতের এম চলে আসবে এবং বড় হাতের এম চলে আসলে আমাদের সেটা প্রোডাক্ট অফ সামে পরিণত হবে এবং সেটাকে আমরা এই ভাবে লিখে দিতে পারব এবং এইটা যখন আমরা লিখে দিলাম তো তখনই আমরা এইটা থেকে ছোট হাতের এম থেকে বড় হাতের এম এ কনভার্ট করতে পারলাম ঠিক আছে তো ছোট হাতের এম টা ছিল আমাদের সাম অফ প্রোডাক্ট আর বড় হাতের এম টা হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম এটা থেকে আমরা এটাকে কনভার্ট করে প্রকাশ করে ফেলতে পারলাম আচ্ছা এই যার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ছোট হাতের এম এর কমপ্লিমেন্টই হচ্ছে বড় হাতের এম ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা কনভার্সন করতে পারি ক্যানোনিক্যাল ফর্মুলার মধ্যে একটা থেকে আরেকটা সাম অফ প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্ট অফ সাম এবং প্রোডাক্ট অফ সাম থেকে সাম অফ প্রোডাক্ট এবং যদি আমরা এইটা দেওয়া ছিল তার ফলে আমরা এইটা বের করতে পারলাম যদি আমাদের এইটা দেওয়া থাকে এইটা থেকেও একই ভাবে আমরা এই জিনিসটাও বের করতে পারবো মাইসেল তাজিম লেকচারার সিএসি ডিপার্টমেন্ট ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এখানে আমাদের আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আপনার চাইলে দেখে নিতে পারেন যাদের ভালো লাগলো তারা অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং যাদের খারাপ লাগলো তারাও জানাবেন কোন জিনিসটা খারাপ লেগেছে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরবর্তী লেকচারটি দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ